一个道理其实。这个时候呢，它这个还不能太过于过火的时候，嗯、怎么办呢？给它叠上。啊，这就把它叠上了呀？对。哦，一叠哦，这可叠不了。对，叠上。这就叠上之后呢？算是做好了一个吗？对，拿手勺啊，给它摁定就行。它不是粘合在一起的吗？对。啊，就出来能切成小块哦,哦，这个时候呢，咱放在板上，一会儿给它备用。一个皮儿呢，咱呀不太够，再来一个。再来一个啊！对。这这我们这在家里这技术好掌握吗？很好掌握呀，不就不干不粘锅，又不粘锅就行。对呀、啊，咱家的厨房就可以啊。啊，你这是来给我们炫技的是吧？没有没有没有没有，这样我们在家里用不粘锅，其实也是简单的弄一个瓶儿就好用了。不粘锅反倒好弄了。没错没错。哎，那要这么吃鸡蛋的话，就鸡蛋一个特别好的烹调方法了，没加油，什么都没加吧？对。呃、这孩子直接当饼吃也行。对对对,对。可以可以。我跟你说，其实鸡蛋看着简单，食材、嗯、营养最不简单了。它除非蛋黄里胆固醇高一点点以外，没有别的毛病。再来一个。蛋白质，然后那么丰富的矿物质，每百克含十二点七克蛋白质，算是。不低的，而且它就我们说它是生命的起源，就证明给它一个很高的评价。好，哎，就这点拔丝，挺好吧您？一会儿还得炸是吧？对，咱呀，不光炸还得切呢。来，刘星，切象眼啊，象眼片儿。切完之后怎么着呢？啊，直接走。还放进去啊？也别浪费了、哦，哎，这个时候呢，咱们再来点淀粉，一勺，对，放点。根据这个稠的，就浓稠的程度是吧？对，要稀呢就加点盐，要稠呢就不加了。好，这个时候呢，咱油温也上来了，咱就啊，哦，一炸就。对，一炸就显多了。对，我还说呢，这这一炸显多了，而且这吃出来口感是有层次的，是吧？没错。其实你看，就这么一鸡蛋，只是用了不同的这种烹调手法哈，你看忽然变得就，在我们面前就是我都不觉得这是一鸡蛋所做成的。现在上面撒点白糖，直接水里放。<笑>所以罗老师，我们在天津是不是有很多这种，就是用的食材很简单，但是做出来东西很讲究、很美味？没错，嗯，呃，因为天津这个地方呢，呃，大家知道它的地理位置非常优越，就所谓九河下梢。天津呢，又是一个禽蛋的集中地。哦、过去我们的禽蛋出口，很多的打蛋场就设在天津。啊、哦哦，所以用禽蛋，特别是蛋类，呃、来烹调菜肴，是天津菜的一个大特色。小小的鸡蛋变成这么多，对呀、啊，这五个鸡蛋，这做出来，这这其实还都没用完呢啊！对，没用完。哎，这接下来就该拔丝了吧？对，啊，你看，我给您拿着，晾了晾了晾了油。我们下面进行拔丝啊，给我来点水，来点水哈、啊。咱今天啊选的是水拔啊，好啊，水拔。对，拔丝啊，基本上分两种，有水拔，有油拔。哎，还有水油混合，对，啊、水油混合，水炒糖，水，哎，油炒糖，水油混合炒。糖用多少呀？对，还有干炒。对，没错。啊，我是技术活。行了，还要啊？是本身就是。好嘞。正好。这今天用水拔呀，不过为了方便，为了快，什么呢？<笑>抽一点油，抽、哎、一点油，混、啊、合，这是水油混合了。里边刚才咱炸完这锅里，我们要做正常做啊。这锅里边的油不是把把这个鸡蛋不射出去了吗？啊，出去以后锅里边是不是有油？加上水啊，这鸡蛋加开水的快，水热，锅里马上糖就化了。对，没错。哎，是不是对于我们老百姓来说，用水来？炒这糖是不是更方便一些，更好掌握？其实这几种方法都可以，第二呢，会者不难。其实真正的水炒糖出什么大泡，还、嗯、有小泡、啊，泡沫到浅黄才行的、啊，光出泡的。哥，你这样，您呀、啊、拿小碟儿弄点油，哎，蘸里边点。得，您放心。啊，怕粘上是吧？没错。这甭管咱们拔丝什么的，是吧？盘子底儿稍微抹点油，抹点油抹油也行，您撒点白糖也行。哦，撒点白糖也行。你撒点白糖，还两吃，你还吃的味儿还不一样。对，旁边的小伙儿，你呀、啊，量碗凉白开，量碗凉白开。哎，再拿水呢，一会儿啊。拿那个糖啊，蘸在凉白开里边儿，烫烫嘴，哎，瞬间它就脆了。对，好嘞。
。哎，你别说，嗯、牛老师说了，要慢慢变成浅黄色、哎，这颜色就慢慢发生变化呢。这个呢，一定要哎，有心得、啊，慢慢来，看到吗？这时候已经出丝了，啊、但是呢、啊，这个丝还不特别脆。啊。啊这颜色还这个时候呢，哎，停顿一下，离火。哦，它颜色上来了，这个。对，这样来，倒进，倒，倒进去了啊。倒进来，看了，留一半，往上一浇。哦。哎，翻炒。对。这完事儿了。对，这就完事儿。嘿，这一定要有节奏的哈。噼啪噼啪。哎，这个丝出来了。这时候呢，你干嘛呢，姐？这芝麻，啊、哦，撒一点芝麻来来，哎，撒点芝麻，哎哎，全撒地上。拔丝黄菜做菜步骤：一、鸡蛋打碎，加淀粉，搅拌均匀；二、热锅加少量底油，将鸡蛋摊成薄饼，并切象牙片炸至金黄色，待用。三加水炒糖，放入炸好的鸡蛋，翻炒均匀，出锅即可。老方来来，这得蘸着，香甜可口。哎呦呵，非常的脆。对，这里蘸一点水，蘸一点水立刻就脆了，立刻就脆了，对。嗯，这还有污水菊花，我想，没什么可说的，俩字儿，好吃，经典用语，好吃。嗯。食材很简单啊，制作方法也不特别复杂、啊。这拿出来以后，尤其是朋友聚会的时候，特别能够炒气氛的一道菜，对、啊、吧？我特